на сцене, я голая, без кожи вообще. А жить как мы будем? Передается воздушно-капельным. Я двойной альбом. Я новый человек. Фит, клип. Я богиня, а вы все просто не поняли. Мне не нравится категоричность. Не зайди! Это 7 тысяч людей. Никогда, никогда, ни разу в жизни. Поп-певичка вот эта вот. Какой стороны вообще? Молю тебя. От Совсем. цветовика зависит. Как свет поставить, да? Да, да, да. Привет, Елизавета Вальдемаровна. О, Марова. никогда не виделись. Здравствуйте. Да. Мне надо же поздороваться с тобой. Спасибо, что согласилась. Это очень круто. Давно хотел с тобой поработать. Ты такая вся недоступная. Эти мне в году с 16-17 жестко отказала в фотосессии. Сказала, что а нет, я все решаю через команду. Это абсолютная правда, потому что у меня есть опыт неприятной работы с фотографами. Поэтому я предпочитаю работать через свою команду. Глупо иметь охеренную команду менеджмента и работать в обход нее. Да, в этом есть доля логики. Если бы ты была песней, с какой ты песней, допустим, себя бы ассоциировала? Мне очень сложно ассоциировать себя с одной песней. Я двойной альбом, ты что? Я двойной виниловый альбом. Привет, привет, малыш. Привет, сладкий. Виниловый альбом с какой музыкой? С экспериментальной. С экспериментальной. Да. А вот скажи мне, пожалуйста, изучив твою карьеру, ты такой широкое ранжирование разных стилей от какой-то музыки дарковой. До абсолютно До светлого, абсолютно... прозрачного поп-звучания. Да, такого да. помпушечного. Да. Как это в тебе все совмещается? И какая из них ты настоящая? Какой... Неверный не вопрос в корне, Давай. потому что я не знаю ни одного интересного мне человека, который бы как пирог состоял из одного слоя. Угу. Мы все многослойные. И мне очень нравится проявляться по-разному. Я все-таки благодарна своей публике за то, что она позволяет мне проявляться настолько ярко и настолько по-разному. То есть э, у меня были опасения, что какую-то из моих граней не примет э, какая-то часть аудитории, но не ты так знаешь... Быстро, пожалуйста. Э, говорить или идти? Нет, не так быстро говорить. Это все я. Конечно же, это все я. Ну, то есть нет такого, что, ну, сейчас я сделаю, типа, что-то а, подобрее, мы нормально продадим, я бабла заработаю. Ну, нет, это не про эту историю. Хотя для многих выглядит именно так. Но когда я пою «Грею счастье», ну, у меня искренне наворачиваются слезы на глаза. Когда я записываю альбом я, я рыдаю, как сученька. Тебе как профессионалу, как музыканту, что комфортнее? Петь э, такие немного дарковые истории Яви или... Опять же, такие легкие истории, которые у тебя Я с елкой. Вот как профессионал вот, ага. проявляюсь очень по-разному в этих двух историях. Если тебе интересно, я дам развернутый ответ. Очень интересно. У Яви никогда не будет возможности, и это очень... Ну, это нормально, это ее история. А, петь, например, для 120 тысяч людей. А удержать такое количество людей энергетически, это достаточно сложная задача. Она мне стала под силу только тогда, когда у меня случились вот такие песни, которые держат э, очень разных людей. Есть песня, она передается воздушно-капельным и пробуждает что-то теплое, светлое, что-то лучшее в огромном количестве людей. И это включает вот эту всю толпу. Ну, это такая, знаешь, это амбициозная задача для профессионала. Я не дурно с ней справляюсь. Например, такая же, на самом деле, по сложности для меня внутренней задача была выйти под новым именем, с новым репертуаром, целой концертной программой. И это абсолютное обнуление, потому что у меня вроде бы есть опыт, ну, то есть он у меня есть, я 17 лет реально пою, представляешь себе? И это только в Москве, а до этого было 10 лет КВН. -а. У меня нормально, ну, то есть у меня багаж выхода на сцену огромный. И это все не работает, и все мои схемы взаимодействия с публикой, как елки, не работают. Я новый человек, с новым лицом, с новым именем, с новыми песнями. Это... Удивительное чувство быть собой, но не быть собой, знаешь, <смех> в этот момент. У тебя была какая-то вот прямо физическая потребность или это история творческого человека создать новое альтер Ты да, знаешь, я, я только спускаю бабло. <смех> это мой амбициоз. Нет, но он не будет зарабатывать, это не та история. Но он не для этого, он не для зарабатывания. Блин, у меня ничего не для зарабатывания. У меня случайно поперло бабло, чему я очень рада. <смех> Ha, ha, ha.
Ты знаешь? Честно, я откровенно за то. Да, но это про. Нет, я очень люблю деньги, но у меня ничего не было для того. Я никогда не хотела денег ради денег. Это мой большой секрет, который, как видишь, уже не секрет. Никогда не получается у людей ничего, которые хотят денег только для того, чтобы у них были деньги. Если у тебя есть большая цель, куда надо сложить немного денег, они обязательно появляются. Давай тогда снова вернемся к Яве. Зачем это тебе надо было? Ой, я потому что не могла без этого. Ну, типа, ты делаешь что-то, потому что не... Это не физическая, ну, это творческая и физическая потребность. Это так работает. Это и то, и другое. Я не могу, ну, типа, у меня не было ломок. Просто случились песни, и мне немедленно надо было их спеть. Во-первых, я проживала сложный этап в жизни, который... Мне очень помогли пережить эти песни. Вот, это моя терапия. Я не очень люблю болтать об этом, поэтому я э, это все с удовольствием пою. Случились песни, это что за явление такое? Ну, я же не пишу их. Я не написала ни одной песни я, в мире. Я знаю. Я призываю. Песни не зайди. И посыпалась. История Яви вообще удивительная, потому что я всегда знала, что у меня будет какое-то ответвление экспериментальное. Но когда мне было мало лет, я почему-то думала, что это будет какой-то такой, знаешь, непонятный джазовый какой-то проект, где я буду что-то мурлыкать, будет много такой тягучей музыки. Так получилось, что у меня очень крутая команда музыкантов, и какие-то джазовые эксперименты, ну, я не умею в джаз, честно, я даже не буду <laughs> делать вид. <laughs> вот. Но они зато очень круто умеют, и поэтому... Получается, уже в рамках елки у меня было достаточно много экспериментов. А трип-хоп это то, на чем я росла, то есть чего я в целом выросла. Как девочка Лизочка. Первую песню, которая в итоге стала звучать по-другому, чем все, что у меня до этого было, мне прислала Алена, продюсер. Ну, то есть ты представляешь, насколько это идет в разрез всем законом шоу-бизнеса. Это очень некоммерческая песня. И, по идее, продюсер должен быть заинтересован только в коммерческом. Но у нас совсем другая история взаимодействия с девочками, с Аленой и Лианой. Они все-таки, в первую очередь, мои старшие товарищи и друзья, потом партнеры по бизнесу, а потом это все равно должно как-то называться, и поэтому они мои продюсеры. Ну, понимаешь. Вот. Алена мне прислала песню «Вылечи мою любовь» со словами Лизок, это очень, это дичь, это странная песня, но мне почему-то хочется, чтобы ты ее послушала. И я говорю, мать, берем, я не знаю, что это, ну типа, я не знаю, что это, но мы берем эту песню, потом решим. Так к ней начали притягиваться другие странные песни, и мне хотелось их увести совершенно в другое звучание. Тогда не было вообще мысли о другом альбоме, о другом имени, просто случилась песня в другом звучании, она легла на полку, такое очень часто бывает что песня ждет своего часа. Это было 4 года назад. И ты решила просто дать этому отдельный проект? Когда начали прилетать еще песни, я поняла, что это отдельный альбом. Оно же жило под другим именем до того, как, я, как мы начали говорить о том, что это я. Оно просто себе валандалось в интернете. Да. Анонимус? Да. Интересно. Да. А зачем тебе такой формат? Чтобы музыки было много. Мне очень не хочется... Смотри, есть песни, которым очень мешает имя. Я только что познакомилась с дико приятной девочкой. Она меня не узнала сначала, потом спросила, откуда она меня может знать. Я ей сказала, кто я. Она такая, да, я думала, что ты такая с этой штукой на голове. То есть, понимаешь, стереотипы, стереотипы у людей. Шаблонами мысли так удобнее. Когда человек слышит имя елка, как правило, он ждет... Особенно человек, который не интересуется моим творчеством, который слышал четыре песни по радио, да? Uh -huh. Он ждет э, жизнерадостную песню про воздушный шар какого-то яркого цвета, какую-то лично ржущую. Меня многие представляют фрикессой. Это та история, когда имя мешает просто расслабиться и послушать песню. Вот, поэтому мне хотелось другого имени. Чтобы оно не, на, не обременяло, не нагружало песню. Давай здесь тебя посадим и сделаем кадры. Прям посадим. Если ты не против. Я не против. Сейчас, подожди, я тогда выберу какое-то местечко. О, блин, красивенько. Класс. О -о -о! Прямо. Насекомое, уходи. Королева клевер. ботанического сада. Повелительница. Реально клевер. А можем чуть-чуть вот вперед наклониться? А у меня такой вид сумасшедший. А можем немного согнуть руки? Вот, отлично, давай вот так вот. В это время кто-то за жопку щипает. Щипает. 
Эльзайта Альдемаровна, расскажи мне, пожалуйста, вот ты и про фрикесу очень классно так сказала. Как ты думаешь, почему люди тебя считают фрикесой? Потому что я не сдерживаю своих эмоций. Угу. Ну, я достаточно ярко проявляю свои эмоции. То есть, если мне интересно рассказывать какую-то историю, я добавляю обязательно яркую, размашистую, динамическую жестикуляцию. У меня яркая мимика. Я выкрикиваю какие-то слова, если мне смешно, я очень громко смеюсь. Я очень люблю яркое проявление. Во время записи клипа «Резо», где я, собственно, тебя увидел в жанре клипа, не на сцене где-то, собственно, не в готовом, а в процессе съемки, мне показалось, что у людей может сложиться ощущение, что ты вот прямо или на сцену выходишь обдолбанная, извини меня, или вот в процессе съемки, я не знаю, с какими-то стимуляторами. Вот честно, вот такое ощущение, это так интересно, и прям ты такая экспрессивная, ты прям да, такая... Да, да, это при том, что я... А э... тебе это не мешает никак? Ну, В мне... плане имиджа, допустим, того же самого. Мне это не очень нравится, потому что я веду очень трезвый образ жизни. Угу. Я знаю, ты вегетарианка. Ну нет, знаю. я не ем большое мясо, я э, птицу ем. Я не употребляю ничего. Последний стимулятор, с которым я подвязала неделю назад, это кофе. Все. То есть Интересно. вообще все. Что с кофе не так? Я очень плохо сплю, но у меня расстройство сна всю жизнь. Я перепробовала все на свете, в последнее время вообще не сплю, поэтому я решила все-таки... Знаешь, вот этот первый пункт, когда ты читаешь 17 новых способов побороть бессонницу, первый всегда «попробуйте убрать кофе из рациона». Я всегда его опускала, ой, ну ладно, что там кофе. Вот. И сейчас решила, что я, пожалуй, попробую. И что, помогает пока? Пока меня мажет люто. Ну, то есть сначала у меня были натурально ломки, потому что ну, кофе это очень стильный, ну, сильный стимулятор, стильный и сильный. Меня задевают эти вещи. Обижаешься? Да, я очень расстраиваюсь, потому что я выхожу на сцену, очень волнуюсь, я собираюсь силами, я действительно эмоционально оголяюсь и выворачиваю себя наизнанку. Ну и в кадре плюс-минус происходит то же самое. На сцене я голая, без кожи, вообще. Ноль защиты. Если в социуме я всегда немного защищаюсь масочками где-то там, <свят> вот, то на сцене я совершенно, совершенно чистая и совершенно честная. И иногда я не успеваю обратно, знаешь, в броню <свят> нарядиться, и мне прилетает какой-то такой комментарий, я очень рас... я расстраиваюсь, да. А ты на сцене испытываешь стресс? Да, конечно. Блин, это, уж, это ужасно. Там борьба со всеми своими комплексами, во-первых, перманентная. Потому что, о боже, как они подсветили, какой ракурс. И я ужасно выгляжу, я стара для этого костюма. Заметна ли моя усталость, не полнит ли меня что угодно. Вчерашняя пицца. Ну, Ну, то есть это первое преодоление. Потом я сейчас споткнулась. Опять я чуть не выбила себе зуб микрофоном. Средний маленький концерт, это уже все поспокойнее. Но я беру там среднестатистические мои переживания в Крокусе. Крокус это большая площадка, это знаковая площадка. Это такие, знаешь, отчетные концерты. Это 7 тысяч людей. Это... Это немного, это овер даже, я бы сказала, это прям много. И то есть, когда приходит тысяча людей, это моя аудитория, они меня любят, они меня обожают, они мне все простят, они со мной, они со мной споют. А когда семь тысяч, это тысяча моя аудитория и все остальные люди, которые слышали три-четыре песни. Я, например, вечно внутри себя борюсь с желанием всем им обязательно понравиться и с, с моим вечным стремлением остаться собой, не раствориться в желании всем им обязательно понравиться. А зачем тебе это всем им нравится? Во-первых, это подсознательное желание окупить их затраты. То есть они потратили денег на билет, мне прям хочется каждую копеечку им отработать, чтобы люди кайфанули, во-первых. Во-вторых, ну это моя такая... Привет, какой красивый шмель. У меня еще и нос чешется, обязательно напишу, что я под чем-то. Обожаю это. Это один из тех комплексов, которые привели меня на сцену. Как ты к легалайзу относишься? К человеку или к процессу? явлению. 
Я не очень. Мне кажется, что у нас не, невозможен легалайз. У нас все торчатся, у нас и так все торчались. Я не верю в умеренное употребление наркотиков. Я не верю в отсутствие вреда марихуаны, если ты об этом. Я искренне верю в лечебную марихуану. Я знаю, что она может облегчить э, очень тяжелое состояние больных людей. Я пока в той стадии, когда я против э, умеренного употребления наркотиков. Пойдем дальше? Да. Ты прям загрустила. Ну, да, это такие темы на самом деле, они ужасные, потому что в моем близком окружении очень многие люди пестуют эту идею о, об отсутствии вреда марихуаны. Типа, ну вот я не бухаю, зато я не агрессивный. Да, но ты не, не делаешь и разлагаешься. И ты просто слизень. Безамбициозный, без желания что-то делать. Я не верю. Есть люди, которые, наверное, расслабляются раз в неделю, подкуривая. Но я таких не встречала. Как правило, они все скуриваются в хлам. Поэтому я против. Ну, имею право. Позиция. Ты вообще спортивная у нас? Да, я спортивная. Круто. Какие виды? А любые. На самом деле важно разнообразие в этом деле, чтобы не уставать. Я не, не спорт ради спорта, я спорт ради удовольствия, ради выброса эндорфинов. Ой, Лиза, да. давай тебя вот где-то вот здесь попробуем. Давай. Хочешь, я залезу туда? Я очень хотел это тебе предложить. Блин, класс, давай это. Сейчас, мы здравствуйте, простите, ради бога, мы все поставим на место. О, господи, Тихо. аккуратно, пожалуйста. Она упала. Только без травм. Еще нужна народу. А? Как ага. тебе? Комфортно? Класс, да. Офигеть. Опа. Круто. Блин, Реквизиты Фоменко нам пригодились. Не дотягивается. Чуть-чуть уровень надо. Давай mm -hmm. да, руки как-нибудь вдоль да, да, еще. Хочется. В камеру влезаешь, пожалуйста. Залезь сразу, да, куда нет, ты хочешь? Нет, пожалуйста, нет, 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 я боюсь, что это не Да, но чревато. Не стоит транзироваться сейчас. Просто хочу немного горизонтальный кадр сделать с расставленными руками. Блин. Вот, давай. А давай поговорим с тобой про творческое выгорание. О, это интересная тема. Да, только у тебя немного здесь. Это насыпало, пыльца, да. да, насыпало с этой штуки. Давай вылезем Нет, отсюда. Давай, пожалуйста, здесь, здесь мне да? очень нравится эта фактура. Ну, вот это вот да, все, да, давай. Не, не, не туа, <laughs> То есть... Для ведьмочки. <laughs> а, что тебя интересует в творческом выгорании? Ну, стопудово ты с этим сталкиваешься. Ну, отчасти и для этого у меня есть явь. Угу. Это терапевтическая история, как мы выяснили. Да, она еще мне помогает освежиться и не зачерстветь, и не забронзоветь, потому что все равно у меня случился период, я его очень хорошо помню, я его очень боялась и максимально отодвигала. Я подозревала, что он может случиться, и он случился. Когда у тебя есть абсолютный комфорт, я зарабатываю достаточно денег, у меня достаточно работы, и в целом все очень ровно. Ты успокоилась? Да, я успокоилась. И это очень тревожный звоночек. И, собственно, на этом фоне так успокоилась, что даже непонятно, зачем типа дальше шевелиться, напрягаться и что-то выдумывать. Потому что да ну и как бы, да ну нормально все. Все, и это превращается в рутину, потому что происходит одно и то же. Видишь, я решила внести новых красок во всю свою жизнь. Поэтому там обновилась, знаешь, по неволе у меня все вообще. Я обновила картинку полностью, и у меня случилась явь. И благодаря яве у меня елка зазвучала по-новому. Мне туда захотелось шевелиться и расширяться, и становиться еще актуальнее для себя, еще честнее. Мне так нравится, потому что это возможно в поп-музыке. Это для меня лично большое мое открытие. Возможно быть честной, открытой, слабой, иронимой в поп-музыке. Причем я для себя давно поняла, что у меня будет музыка, которая будет вдохновлять меня и людей. 
и радовать меня, и людей. Я хочу петь счастливые песни и делиться счастьем. И даже в рамках такого поп-артиста можно и нужно оставаться честной и актуальной. А поп-артизм — это какая-то для тебя нарицательная история? Ты так просто подчеркиваешь свою поп-артистичность? Ну, так сложилось, что это еще и жанр. И я поп-артист, как ни крути. Для тебя в этом есть какая-то негативная коннотация? Я просто чувствую, что... Для меня ты... нету, для многих есть. И это то, с чем я борюсь всю жизнь. Потому что я, ну, то есть я борец за качество, я борец за живой звук, я борец за хороший звук. У меня хорошие музыканты, и мы всю дорогу топим за то, что... Ну, типа, у нас попса всегда было чем-то ругательным. Типа, поп-певичка вот эта вот дешевая. Ну, то есть, ни хера это не дешевое удовольствие делать хорошую поп-музыку. Вот у тебя было очень классное э, такое выражение музыкальный фастфуд. Да, это то, что... Ну, что то... ты в это вкладываешь? Что это за термин такой и что-то означает. Ну, сейчас же все клиповое мышление, все фастфуд, и в том числе и музыка. Есть артисты, которые выпускают песню каждую неделю. А у тебя есть фастфудные какие-то истории? У меня Песни? нет, я не умею, к сожалению. Ты бы хотела? Да, я бы хотела навык? так уметь, конечно. Конечно. Все, на что я брюжу, рано или поздно во всем в этом обнаруживается след моей легкой зависти, явной или тайной. Мы вам тут мешаем, скажите, пожалуйста. Хотите? А, но это не наше. Не, может так, ваши декорации? Не, 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 это мы просто прилип. Вы это сейчас меня пораните? Так, а вы можете мне это сказать и я уйду отсюда? Недружелюбные да, да, да. Отсутствие навыков коммуникации наблюдается. Какая классная фраза. Угу. Итак, музыкальный Давай фастфуд. пойдем отсюда, потому сейчас. что они меня реально пришибут. Это их да, херня давай. еще. Сейчас буквально пару кадров тогда Муз... сделаем. Да. Очень классно Музыкальный фастфуд. Это вот эти все быстрые песни. Ну, не быстрый темп, а быстрые, типа, бегов на коленке сделанные. Я не умею так. Давай уберем волосы. Вот, отлично. Блин, я тащусь твоих волос. А что ты вообще сейчас слушаешь? Что для тебя из последних были откровением музыки? У меня последний год почти без музыки. Последнее, что меня торкнуло на года, это севдолиза которая прилипла к сердечку и не отлипает. А Блин, так... вы так, мне кажется, немного похожи? Она меня очень вдохновляет. Вы оба такие немного не из этого мира. Да, она удивительная женщина, такой, знаешь, мощной силы. А вообще баба, с которой у меня все началось вообще в жизни музыкального и странного, это Бьорк. Вот. То есть тебе нравятся, да, такие немного? Да. Сказала она на фоне. Да, да, да. Сделаем пару кадров с метлой? Ну нет, это уж слишком. Я не люблю лобовых решений. Блин, как же круто. Что круто? Мы в последний день лета с тобой. Не знаю, насколько это круто, я бы чуть-чуть еще бы продлил бы. Mm. Я бы это не стала. Нет? Ну, у меня есть парочка лет, которые я бы продлила, а это нет, спасибо. Прямо. Надо заканчивать эту историю. Хорошо договорились. О, а давай спустимся вот туда, вот в парковке. Кайфовый очень театр. Да. Ты был тут? Да, я снимал только здесь, я не mm. ходил на спектакль. Давай сделаем эти стенями кадры. Угу. Я чувствую, ты э, забракуешь все мои фотографии. Ты так описала свое выступление и три переживания, которые у тебя на сцене. Я бывают. очень закомплексованная. А расскажи мне про свои три таких комплекса, самых из-за чего ты. А, я была полной. Вообще была страшной подружкой, понимаешь? А не, я сейчас на самом деле красивая. А ты себя сексуальной? Да. Я считаю себя сексуальной. Да. А что это? Ну, сексуальность — это энергия. Это вообще не внешность. Не про физику? Ну, типа, ну ладно, и красивая жопа. Нет, да, я... какой возраст ты себя ощущаешь вообще? Ну, тридцаточку. Мне 38. Да, мне очень нравится. 38 не могу, я произношу меня так... Да? Да, это, ну, оно звучит очень устрашающе. 
оно звучит очень обременяюще в нашем обществе, если в 38 у тебя чего-то там нет, чего обязательно должно присутствовать в жизни каждой женщины после 20-25, вот, уже ну, все начинают нагнетать. Знаешь что? Расскажи мне, какой ты видишь свою старость? Я понятия не имею. Я не ну, знаю, а что будет завтра. Я даже не хочу об этом размышлять. Это мы с тобой потратим секунды на Никто не знает. Я не знаю. Я не знаю. А процесс старения вызывает тебе какие-то? Да, мне не нравится. Ты любишь, когда все гладко? Ну, я люблю. Ну, достойно стареть красиво. Я, конечно, не отрежу себе кусок лица, естественно. Но я постараюсь отложить этот процесс ненадолго отсрочить так сказать хитренько так да ну ну конечно ну слушай косметология сейчас ушла так далеко почему бы не воспользоваться достижениями людей которые работали десятилетия для того чтобы лизочка не комплексовала так, ты не договорила еще какие у тебя комплексы есть все ну они все у девочки на комплексы они все по поводу внешности исключительно какие еще могут быть комплексы а если не девчачьи, а какие-то личностные? Человеческие? Угу. Комплекс артиста, но ну, это такое, это тоже, это а, общечеловеческая штука, э, метание между абсолютным обесцениванием себя и всего, что я сделала, до ощущения совершенно непонятого гения, непризнанного. Да, 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 и ну вот, и постоянно пребывание где-то между. То есть то я днище, то я богиня, а вы все просто не поняли, вот умру поймете. И часто тебя так метает? Ну нет, в последнее время я понимаю, что я гоню и там, и там. Что не то, не то, не правда. Фотографию давай сделаем здесь, пожалуйста. А давай немного туда посмотрим, пожалуйста. Блин, что вообще. Тебе не нравится или нравится? Очень нравится. Знаешь, что я хочу? Давай тебя вот здесь вот поставим. Мне нравится вот здесь вот то, что проходит. Да, красиво. Надо будет это запечатлеть. О, посмотри там, как будто профиль человека да. вот здесь вот. Видишь? И все они, да. Как Круто. Будто лица. Ой, я могу сесть. Это будет страшно. Только аккуратно, пожалуйста. Только давай я здесь не буду тебя снимать. Здесь очень свет жесткий. А, да? Да. За я хочу с тобой поговорить о трансформации твоих образов. У тебя прямо такой э, широкий диапазон разных, я не знаю, то ты супер попсовая ванильная, а потом ты такая вся черная, это вообще женская. готическая. Женское волшебство перевоплощения. Мне очень нравится, когда женщины перевоплощаются. Мне кажется, это наше такое девочки на преимущество перед вами бородачами. А вот если касаемо... Но мы можем все вообще. Ну, хочу, хочу все. Такая пошла гендерная история. Кстати, Но это правда. Феминизм. Давай, раз ты так затронул эти О, я тему. так не хочу на эту тему говорить. Вообще. Хорошо. Не будем. Так, Она образ... очень жесткая. В чем жесткость? Во всем. Все очень категорично. Мне не нравится категоричность. Такую кокеточку включила. Да, мне про я не люблю категоричность ни в чем. Ну, то есть я очень боюсь людей, у которых нет полутонов, у которых есть только черное и белое. Или так, или не так, а где-то, если посередине, то все. Нет, это невозможно. То есть я реально хочу, чтобы права женщин уважались и отстаивались. И я хочу, чтобы ты мне подавал руку, когда я спускаюсь. Да. Ну, то есть это и то, и то для меня нормально. Поэтому я не хочу говорить о феминизме. Хорошо, считай, что мы не поговорили про феминизм, но я это не вырежу. Это я оставлю. Про образы. Расскажи мне, пожалуйста, как это все рождается у тебя и какой у тебя внутренний запрос, вот, что я вот хочу, допустим, быть сегодня готичной. Я как чувствую себя. Это вот ты можешь задать этот вопрос любой девочке. И она тебе ответит. Вот. Они мне ответят, что сегодня это в моде. Вот такая Женское одежда, вот создание образ. просыпается. Ладно, Елизавета Вальдемаровна просыпается. Лапки свои наверх потянула, зевнула. Думаю, так, у меня сегодня эта съемка, эта съемка. Сегодня я иду туда, туда, туда. Как я себя чувствую? Я сегодня манала наряжаться. Я сегодня одеваюсь в балахон. И пошло оно все к чертовой матери. Вот. Заодно узнаем, за что они меня любят. Вот. Так это происходит. Сегодня я такая, завтра я такая. Я очень долго... Искала я стиль недолго. Когда случился этот пучок, он появился на проекте X-Factor из моей повседневной прически. То есть из того, в чем я всегда ходила, 
появился пучок, мы начали вертеть пучки и пучки, 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 пучки. И в какой-то момент я поняла, что я даже смотрю. Крутой чувак. Да, там не так высоко, чтобы это все сделать. Давай поговорим с ним. Он с кем-то взаимодействует. Возможно, они снимают клип. Но по идее нам надо было туда спуститься. Да, давай спустимся. Мы не будем вам мешать. Не будем а все, они фоткаются. Фу, вы в а, порядке, вас. слава богу. Ой, давай здесь тоже сделаем несколько кадров. Мне кажется, там писали. Ага. Хорошо, окей. Не будем тогда. Здрасте. Блин, такая крутая Это штука, да? Да, давай здесь тоже давай поговорим и здесь сделаем кадров. Поэтому про образы. Сначала были эти пучки, потом я от них устала. Потом я за них прятала свой лишний вес и за яркий макияж. Вот. Потом его не стало. И у меня последние 3-4 года случился. И именно я в процессе принятия себя и любви к себе. Поэтому я ухожу в простоту и естественность во всем. Ну, так получилось. И без линз. Но без линз я блестками. всегда с блестками, зато без пушапа. Кокеточка. Давай здесь сделаем, Лиза. Ой, давай вот так ты немного подурачишь, здесь тебя сфотографируют. Но Сейчас я только... Уже Нет. Знаешь, ну не сниму. Я пока, погоди. Я пока любую с тобой. Только не отворачивайся. Давай еще немного подвигаемся. Не Класс. слышу ветер. Ничего, просто двигайся. Щекадам, щекадам. Прям мы можем клип снять. Давай. У меня хрустнуло что-то в шее в этот момент. Возраст. Цыц. 30. Пойдем, пожалуйста, к дороге. А мы хотели туда с тобой, к мосту спуститься. Я тоже хочу туда и здесь хочу. Давай здесь тоже сделаем кадр. Тут очень классно. Вот прям здесь? Вот там смотри. Вот здесь вот смотри. О! Тут есть дырочка такая А я не видела. Ага. О, бре... А! Видишь? А -а -а. Круто, да? И мы да. почти на трешке. Мне кажется, отличная локация. О. Давай здесь сделаем кадр. <смех> Класс. Интересно, кто-нибудь остановит? На трешке, ага, конечно. Еще у тебя такой заразительный смех просто. А вот мне нравилось, как тебя облокачивалось. Давай еще попробуем, пожалуйста. А давай еще чуть с руками наверх попробуем, пожалуйста. Так, погоди, мне здесь нужна твоя голова. Ой, давай здесь укрупнимся. Вот с руками сделай, пожалуйста, фигурочку. Чуть-чуть спрячь немного глаза. Все, зайдем внутрь, пожалуйста, а то здесь супер шумно. Прикинь на матрешке, это классно! Так, сейчас секунду я сниму эту штуку, у меня уже голова немного. О, О блин! Она жмет очень сильно. Ой-ой-ой! Подержи на секунду, пожалуйста. Угу. А ты сама не фотографируешь? Нет. Почему? Очень много фотографов все умеют. Я даже не буду пытаться, мне очень плохо все с техникой. Но я не разберусь. Сложно. Там что-то надо, ну да, все. Что-то покрутить, выдержка, что... А. iPhone. Помогает. Это мой уровень. Давайте. А для чего вы фотографируете? Для себя. Раз, два, смотрим. Инстаграм. Вы блогеры? Получилось. Следующий Спасибо, всего хорошего. Кстати, я не может не спросить у тебя с этим чуваком. Я фоткал с твоим фите с криптонитом. Очень, очень классная получилась история. А, я только сейчас сопоставила, почему. Да, да круто, мне тоже а очень понравилось. Почему вы не сняли клип нормально, полноценный? Ну... Так много же запросов было, а вы там взяли 
говорит, 260 студийную, сессийную. Потому концерт, что, во-первых, это моя песня изначальная, и эта коллаба, она исключительно студийная. Она так родилась, и она так и живет. И все? Да, и в этом, ну, блин, мне кажется, что в этом кайф отношения Адиля к музыке и мое к этой теме. Фит, клип, это уже пошла коммерция, <смех> повалила. Я все равно про другое, про спонтанность. Каково было работать? Мы не работали ни секунды, <смех> мы пели. <смех> Господи. Я обычно так же отвечаю. Здорово! А вы что, тиктокеры? Слава Богу! <смех> да ладно, даже я тиктокер. Не стесняйтесь. А что вам нравится в творчестве елки? Они не знают моего творчества, станет людей. Мы знали, что это старые очень. Да. Что старые. тебе нравится? Олдовые песни. Олдовые? Да, старые песни. А ты говоришь? Классика. Я классика. Ты уже вошла в историю. Ну так, да, дверь с ноги реально вошла. Можно сфоткать? Да, девочки, я вот для этого же пришла. Девушки с футболкой Билли Айлиш фотографируются с елочкой. Класс. Давай вот так вот сделаем. У меня очень мало подписчиков. В смысле, миллион сколько у тебя? Нет, это мы про ТикТок. А, ты ТикТок тоже продвигаешь? Конечно. А жить как мы будем? Есть мы на что будем! Без тиктока. Слушай, У тебя но... попочка немного за... А? У тебя попочка немного загрязнелась. Мы всегда, когда видим яркую молодежь, мы всегда спрашиваем тиктокеры ли они. Но эти по-любому тиктокеры. По-любому. Давай здесь сделаем кадры. У меня такой плащ есть, тут такой ветер, давай. Лиза, если у тебя получится еще на меня чуть посмотреть. Пойдем туда, в мост. Погоди, давай еще сделаем несколько проходов. А давай сейчас не будем улыбаться, наоборот, ты будешь класс. И, о, отлично, как развивается. Ручку подаю. Угу. Отлично. А почему, кстати, из-за этого Вальдемара у нас? Что это за история? Почему не просто Лиза? Я знаю, что это мое отчество. А почему ты себя так позиционируешь? Это для чего? И не позиционирую себя так. Нет. Я кривляюсь в Инстаграме. И все? Ну и в Твиттере. Мне кажется, это в КФ в какой-то момент пресекала какую-то фамильярность. Когда типа не Саса, а Елизата Вальдемаровна вообще-то. Как бы дистанцию держим, да? Ну, надо понимать. Ух, смотри, трешатина. Пойдем? И конечно. Тоже еще одна супер оригинальная локация. Давайте. Никогда не было. Слушай, а там же еще, да, все ходят? А туда мы не пойдем. А как туда, туда попадают? Вниз, ныряешь. Тут все тиктоки снимались. А ты прямо в теме тиктока, да? Ну, я не очень в теме тиктока, но я чуть-чуть, да, знаю. Так, а посмотри-ка сюда. Давай развернемся через плечо. Трясет, да? Классно. Какие бы ты хотела вызывать ощущения у твоего слушателя своим голосом? Очень часто мне пишут, что плачут от моего голоса. И как тебе от этого? Если это очищение, а слезы это почти всегда очищение. Что-то еще? Ну, я своим голосом много чего могу, много каких красок во мне есть, ну, которые я могу использовать. То есть я могу рассказать о большом спектре эмоций своим голосом. В чем ценность твоей музыки? Я не знаю. Я... Она есть? Вот давай по-честному. Нет, ты мне ответь. Я не могу. Ты думаешь, что нету? Ты так я кайф... Нет, не... не... Я считаю, что очень многие склонны переоценивать ценность своей музыки. Для меня важны моменты, к которым меня она приводит. Понимаешь? Ну, то есть, условно говоря, очень многие мне говорят, что надо что-то успеть сделать, чтобы после тебя что-то осталось. Но мне кажется, что когда меня не станет, мне будет плевать, что с моими песнями происходит. Правда, мне будет не до этого. Мне важнее, что я проживаю в момент создания той или иной песни. И потом все эти моменты, которые я проживаю во время исполнения этих песен. То есть это и есть ценность. Это так сейчас очень банально звучит, но это правда. Ценность моментов, которые связаны у меня с этими песнями. И все. Сама песня, ну, она может вообще никакой ценности не иметь. Часто о смерти думаешь? Да. 
Да. Как бы ты хотела умереть? Я не знаю, я бы не хотела, но я знаю, что я умру. Но я бы не хотела овощем быть до смерти долго. Вот это действительно то, чего бы мне не хотелось. Я бы хотела до последнего дня жизни быть подвижной и действующей. Как ты думаешь, что люди скажут в качестве последнего слова о тебе? Ну, многим будет грустно, я думаю. Я считаю себя хорошим человеком. Но мне очень бы не хотелось, чтобы э, те, кого я очень сильно люблю, убивались горем. Ты на данном этапе довольна собой, своим творчеством в жизни? Да. Да? да. Счастлива? Я э, моментами счастлива. Но есть над чем работать. Супер. Спасибо тебе большое. Спасибо. Было классно. Не буду больше задерживать. Пойдем обратно. Пойдемте. Классно. А тебя вообще докучают фанаты? Как тебе вообще Нет. взаимодействовать с ними? Были какие-то вердовые ситуации? Да, я очень не люблю о них говорить, потому что это не очень приятно. Но в целом ты видишь нас на улице. И, ну, типа, это мой район, я тут бегаю, я тут двигаюсь. Если бы ты себя интервьюировала, что бы у себя спас спасил? Ой. Я бы никогда не стала. Почему? Да мне все ясно. Все мне про нее ясно. Тебе, я не, не... тебе не интересно певица елочка? Нет, я себя очень люблю. Мне с собой интересно. В плане, я, ну, у меня нет к себе никаких вопросов. Мне все с этой женщиной понятно. Тебе она нравится, эта женщина? Да, мне она нравится. Нам есть над чем работать еще. У нас ну, намечен план работ на ближайшее будущее. Вот. На самом деле там непочатый край, но мне нравится ее целеустремленность и желание разбираться в происходящем. И умение признавать ошибки. Порей красный.